Kamusta ho bang uh, linggo ninyo? Para doon sa US, linggo pa lang sa kanila ngayon. <laughs> si, sila, sila. Uh, kung sa New York, alas 10 ng gabi, sa California, alas 8 ng gabi ng linggo, <laughs> matutulog pa lang sila. Kami gising na. <laughs> so, iba naman, eh, kamusta ho kayo? Ha? Eh, mga suki ho natin. Uh, uh, sige, umpisa ho ho natin lunes. At 9 minutes after 10. May kasabihan ho sa salitang Ingles, Haste makes waste. Mm-hmm. Anong ibig sabihin noon? Uh, pag ikay nagmamadali, kapag ikay laging nagmamadali, you're bound to commit mistakes. Kapag ikay nagbukas agad ng iyong bibig, may masasabi ka na kung minsan hindi tutugma, masisirang relasyon. Kapag ikay agad mabilis sa iyong bunganga na hindi mo pinag-iisipan ang iyong sinasabi, at hindi ka nag-iisip muna kung anong magiging epekto na iyong sinasabit, makakasira sa inyong pagkakaibigan. Kapag hindi, medyo magkakaroon ho ng uh, lamig sa parting uh, yung sinasabing dati ay mm-hmm, there's a very warm friendship. Hindi ho ba? Sa para doon ho, sa ibang mainipin na uh, talagang gusto agad, hindi pa nga nakakaupo, hindi pa nag-uumpisa, marami ng kiyaw-kiyaw. Ayan, tuloy nangyayari. Ayan, nakita nyo? Over the weekend, mga kapatid, uh, alam niyo man ho kasi, eh, nakikita, katayo ho'y nagbabasa ng balita. Sinusubaybayan ho natin ng mga development. Alam niyo ho kasi, for the last two weeks, busy ho si Digong. And he's not been in the limelight. Ibig kong sabihin, may mga ah, nagsasalita malimit ho, yung kanya mga, yung mga trusted people niya. You know who they are. And doon ho sa mga napili for time being, may mga iba naman na medyo tumanggi sa kanilang mga posisyon. Kilala nyo si Gibo, Chidoro, ganun din ho yung isa sa si Laurel ata doon sa uh, yun ho. Parang lumalabas na hindi tinatang, hindi tin, parang nag, nag-decline ho. Ano? But anyway, k- kaya ho tayo nagsasalita ang Look at what happened sa Davao. Hindi ho ba ang, ang hinilot ng hinilot ho ng mga tao ni Digong sa pamamagitan ho ni Peter Levine. Eh? And ganun din ho, na, kasi nga ho, hindi ho mahi, mahi, mahirap hagilapin ho si Digong, si Duterte. Gawa nga ho ng dami ho, 4,000 visitors all wanted to see him. Pa, paano may matatapos yan? Unless kung stadium yan, may mga, mga numbers kayo. Hindi! May kanya-kanya kanyang mga venues. Kaya yun ho, ibang mga kaibigan na malapit Nagmaktol, nagtambo, ayan tuloy. Alam niyo ba, um, yung dinaumploy ho ng mga tao ni Duterte na sinasabi, hindi uh, namin layunin na maka medyo magtatampong iba dyan at may parang lumabas na dati all access, all of a sudden nahirapan. I understand that. Siyempre, nagkaroon din ng pagbabago all of a sudden kahit na yung mga tao ni Digong sa Davao Nahirapan ho, they were so overwhelmed sa dami ho ng mga tao, well-wishers, iba naman ang harap ng trabaho, iba naman, <laughs> nagsusumipsip. Sabihin na ho natin, lahat na nandiyan na ho eh. Kaya yung mga regular guys na talagang kaibigan mo, nagkaroon ko ng problema. Eh, yun hong um, sabi ho nitong si Digong, I'm sorry, my loyalty to my friends and, and where my loyalty To my country begins. Bakit niya ho nasabi yan? Over the weekend, mga kapatid, itong spokesperson ho ni uh, Pastor Kibuloy na pangalan ay Mike Abe. I know this guy. But uh, nagsalita ho siya kasi sa, you know, all over the newspaper na parang nagtatampo itong si Kibuloy, Pastor Kibuloy, na hindi na siya naka, hindi niya nakakausap si Duterte. Dahil all access nga siya, tumulong din siya, agresibong pagtulong niya sa pagkampanya. Kaya lang, uh, siyempre, alam niyo ho kasi, kap- nagsalita na parang ganun nga, na parang nahirapan na, hindi na mahagilap, ay eh, may mga taong parang medyo ay eh, humaharang niya, may cordon sanitaire. The world is cordon sanitaire. Ibig sabihin, sinasala muna yung mga dating all access, all of a sudden, ganyan. Alam niyo po, ang isang mensahero ay mensahero lamang. Hindi magsasalita yan na alang walang pahintulot sa kanyang pinagsisilbihan na amo o principal kung saan nararepresenta niya being a spokesperson. Si Mike Abe. Kaya, eh, siyempre, nagsalita, although here comes the rescue, yung mga spokesperson ni Duterte na 
hindi naman namin talagang intended na ganyan yan. Eh parang ang dating ho kasi, parang may utang na loob agad eh. Para bang, sino ba naman kayo? Parang konsultahin na dapat makita. Kahit, maintindihan niyo naman siguro sa daming tao dyan sa Davao. Di ba? And I'm speaking across the board. You know, Ben Tulfo will always be a Ben Tulfo. I don't care who's gonna get hit. As long as there's truth to what I say, nothing personal. Kaya kung kayo magsasalita na para kayo nagmamaktol, para kayo nag... Ano sinabi ng Duterte? I'm speaking directly. Doon sa spokesperson na hindi pa nga binang... Spokesperson na nagsasalita. Eh, mensahero lang yung digong. Nagsasalita si Mike Abe. Oh, nasabi niya na ngayon. Now ngayon, it's too decent and courteous na siguro um, through media nagsalita rin si Digong para sabihin, Hey, listen. Eh, una sa lahat, eh, eh, hinalal ho si Digong ng taong bayan at hi, yung paghalal sa kanyang pagkapresidente, pag- 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 hindi ho partnership, hi, wala hong bakas. He is accountable. May pananagutan siya sa taong bayan ang pagiging, uh, uh, pagiging incoming president. At hindi hinalal kung sino yung mga nasa paligid na para mga surot na bumubulong, we bulong, all the marami dyan. Eh kaya lang naging eto ho. You don't shoot the messenger. Mensahero lang yan eh. Indirectly, direct hit ho yan doon ho sa kay, kay, kay indirectly doon ho yan kay Kibuloy from Duterte. Directly doon sa spokesperson ni Kibuloy si Mike Abe. And Mike Abe is doing a good job for his principal or kanyang being a spokesperson in this case at Kibuloy. And Duterte, since nagsalita naman si, si, si Mike Abe sa media, sa media rin, sinab, si, si, sinabi ngayon, this is for you. And then directly, para doon, indirectly, para doon kay Kibuloy, I'm sorry, my loyalty to my friends and where my loyalty to my country begins. Na loko na, derecho. Pero sinabi niya, it's not intended for... Pastor Kibuloy, but intended for the spokesperson. Eh, hindi naman siguro magsasalita. Bubularas ng bibig si Mike Abe kung wala namang basbas yan dun sa kanyang principal. The point really is, haste make waste. Haste makes waste. It's too early to talk. Masyadong maaga pa, hindi pa nakakaupo eh. Take your time. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out, and you will get that fresh air in your mind. And there will be circulation in your blood with oxygen, so you don't have to say anything. And be patient. Patience is the word. Kaya marami hong mga inipin eh. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Kung minsan sa sobrang inip nila, yan, nag-aaway-aaway na tuloy. Yung iba, atat na atat, hindi makapag-antay. Folks with different strokes. That's what we see. So, ano ho nangyari dito, mga bossing? Um, I hope na hindi ho masira ang pagkakaibigan ho ni Digong, pati doon sa kay Pastor Kibulay, which I believe na tumulong din naman sa kanya. Kaya lang, um, it's direct hit doon sa spokesperson na si Mike Abe, indirectly kay Kibuloy. And, and, and uh, that's it. And, and, and another thing, yun ho eh. Kaya sabi ko, Marami ho talagang nagsasalita agad kahit sa media. It's okay to talk, but but okay lang ho yung magsalita kay huwag naman ho yung talagang pinangungunahan. Hindi pa nga nakakaupo eh. Kumbaga para sa akin, sige, take your time in coming President Duterte to organize and make sure pinagkakatiwalaan may mga tao mo rin. Alright? Now, ano ho yung mga, <laughs> ano ho yung mga nangyari ngayon mga bossing? Pati ho yung simbahang katoliko, binira ho ni Digong. Ay mga pare, hindi ba nanawagan ho ng simbahang katoliko? Ito ho ang aking pagsasalita ho, ibase ho doon sa mga... Analysis ho to eh. Come on, don't be angry at me. Whether you're Catholic, Evangelical, Christian, Conservative, Christian, whatever, as long as you're Christian, and even atheist, na laging galit sa mundo, galit na sa o nawalan Diyos. Yeah, it's okay if you listen to me. <laughs> Ito yung aking sasabihin ho sa inyo. Tinira ho ni Digong kasi nanawagan ho yung simbahang katoliko ng bago mag-eleksyon. Eh, huwag iboto itong si Digong. Ano nangyari? Sampal ho sa simbahang katolika. And so, uh, ang mahirap po rito, binaran din ni Digong. Eh, eh, basa inyo dyan. Ganare. Basahin nyo lang sa newspaper. Now, I'm going to be the first person na, na parang uulitin ko. We're all sinners. At hindi ho tayo pwedeng pumasa sa pamantayan ho ng Diyos kung talagang iniisip ho natin, ah, kitayin ng langit. Hindi! <laughs> 
Uh, well, we can't by ourselves. Pwede natin i-salban sarili natin. You, got, you guess what I'm saying dito? Um, kung ikay naniniwala sa Diyos, well, believe, trust, faith, and follow, obey. Ganun lang ho eh. Ay, problema ho rito, mga bossing eh, mga katolikong pare of the beast po, nanawagang kayo, ngayon, ngayon, sira kayo ngayon, ngayon, ay sinusupalpal pa kayo eh. Iba raw yung, kumbaga sa simbahan, family planning, etc. And then, then, si Digong, he will implement responsible parenthood at the same time, yung mga kung ano yung mga bagay na kinukontra ng simbahan katolik ay yan. The only thing that I didn't like to what the Digong said is, 2,000 years ago pa yung Bible niya, it doesn't apply anymore. You're wrong, Duterte. You're wrong, Digong. We're friends. My friends with you ends where the word of God should not be interpreted that way na parang because it's 2,000 years ago, it's no longer applied. Come on. The word of God through the prophets and the disciples and everybody else doon sa, sa Bible niya. You do not add or you do not subtract and you do not say, It's perfect today, yesterday, and tomorrow. Bible is a Bible. Sana dinelit mo na lang yan. There, I will disagree with you, Digong. Keep the Bible out. Hit! Those people like the priests or the ministers, the pastors, don't ever say anything in the Word of God. You get it? This is for you, your friend. But my friendship ends... When the word of God is being, you know, dito kasi, you're saying, hindi na applicable. So kung ano yung applicable ngayon, di kong, if not the Bible, what? Who? Kanino tayo? Are we going to inter- interpret yung Bible? Ako ho kasi, Bible believer ho ako eh. I'm sorry, but I disagree with you. You're a friend. In the same manner, sinabi mo kay Kibuloy, <laughs> your friendship ends... Where your interest of the country begins. In the same manner, I'll say the same thing. The same yardstick, the same standard, they'll apply to you. Get the Bible out of your, you know, your disagreement or your disagreeing uh, doon sa mga katolikong obispo na binabanatan mo na may mga kabit, may mga asawa. But please, not the Bible, not the Word of God. All right? So may magagalit sa akin. I don't care! Sabi ho rito mga kawin, habang inaantay ho natin kasi na, namatay lang ho. Na, I have my own topic uh, ready ho tayong pag-uusapan ho natin. Is that already now? Come on, give it to me. And uh, ito na ho eh. Next time you 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 make sure that my my, my iPad na kung saan nandiyan ang aking talking points, hindi basta-basta maubusan ng battery. <laughs> I'm not angry. I'm already sending a signal to pati sa mga staff ko. Discipline. Sabi ho ni Henry Spirito, I hope that they can remain on that side. Pinoy once said, walang kamag-anak, walang kaibigan. Look what happened. No comment. <laughs> uh, Regina Peinado. Um, obvious na ningil yung dahon taga Davao na ano doon. I'm not gonna, I'm, uh, although ito sabi ng Regina uh, Peinado, wala naman ako talagang, ako'y binabasa ko lang, ano, so hindi ako natatakot kahit kanina kung sino man sasabihin nyo. False prophet daw kasi. May sariling isip si Mayor Duterte o si Mayor Duterte na ngayon incoming President Duterte. So, yun ho mga padala ho sa atin. So, um, okay. Uh, si uh, Boris, ano, mga pangalan to, Trespecio. Pag hindi ko ho mapuran sa pangalan nyo, I will just read your messages to make sure that no, make, wag nyo nang kumpletuhin ang pangalan nyo, pati mga nickname ninyo, pa, middle name ninyo, lahat na lang. Kasi hindi ko babasahin sa susunod. I'm just gonna... <laughs> What is this? Uh... Okay, sige, baka bumabumabaga ah, na ang kamay, sir, sa posisyon. Excited. Sige, uh, Fernandez. I'm sorry, I'm not gonna... Um, uh, ang hahaba ng mga pangalan ninyo. <laughs> ito pa sa birth certificate ninyo. Ito man sinusulat ninyo kapag kayo'y boboto. Ito man sinusulat ninyo kapag kayo'y nasa driver license ninyo. What a name. Six names or four names. <laughs> Baka alam, there is no difference. There's a difference between spiritual from political advisor. Gusto siguro mag-advise sa political aspect. Give time for the president muna. Sabi ni Burns Kim. Yan ang prinsipyo. Ang galing. Sana ay di mawaglit kahit sandali. Ang uh, kasabihan yan. Okay. So, um, 
Anyway, this, 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 okay, okay, uh, uh, okay, okay, next time, all right. So, um, <laughs> saan natin lalagay ito? Well, wala, wala akong ano, okay. Anyway, um, following only my, uh, ito, 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 ito. So, I'm following only my, 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 uh, ito ho, yung aking uh, talking points. <laughs> Hindi ako nag-script, just the talking points and I can expound everything. Anyway, mga, mga bossing ganyan, ano, uh, nasabi na ho natin, haste, make twice. Pag nagsalita ka agad ng biglaan, mabilisan, magkakamali ka pag isipan mo muna sa sabihin mo. Okay? So, sa mga kaibigan ho, kaibigan ni Digong, eh, huwag naman dahil kaibigan eh, parang tingin ninyo dahil kaibigan na eh, kung may karapatan na kayo. If your friends doesn't want to listen to you, kung kaibigan si Digong, huwag kayong magmamaktol. Huwag kayong parang sisino kayo kasi hindi naman, hila, hindi naman kay hinalal na parang nakabakas na pagka, pagka, pagkaupo niya, package deal kayo. Excuse me, kahit na mga eroplano mo dyan, eh kung parting yan, eh hindi ibig sabihin na kahit sino naman pwede mag... Uh, eh, eh kaibigan, pagkaibigan, kaibigan. Huwag niyong sisirahan pagkakaibigan. Mag, mag, kung nagmamaktol man kayo, mag-uusap na lang kayo. Huwag niyo na yung, pa, niyo na yung pamedya pa. Kaya tuloy, ayan, nagpipista kami. <laughs> um, okay. <clears throat> Ang inuulit ko lang ho, ano? ang Bible ho kasi written 2,000 years ago. But you don't say, eh nung 2,000, 3,000, hindi na applicable ngayon. I disagree with you, Digong. Let me say that again. You can disagree, agree with me, or do not disagree violently with me because I'll do the same thing to you. Remember. Okay, uh, remember that. Hindi ako natitina kahit kanino. Respect. Nare-respeto ko. Para sa akin lang kasi, I hope that the next time magsasalita si Digong, keep the Bible out. You can hit in any religious personalities or any denomination or any religion. Just don't hit the Bible. Kahit naman siguro sa mga Muslim, ganun din sila, ang Koran. You don't hit the Koran. Baka kasi nadala ka lang sa tiyang damdamin, Digong. And I can forgive you. All right. Sabi ho rito mga, John Paul Leopoldo, yes, I agree with you, sir, man. Bible is Bible, period. John Paul Leopoldo, sabi niya, thank you. Richard Carpenteros, mahirap man magdagdag bawa sa Bible. Ingat lang, Mayor Rody. Sabi niya, Richard J. Bedrana, morning, sir. Totoong sinabi niyo. Sinabi ni Digong, never mind, ask help, kundi sila ang nag-offer. Uh, Marilyn Alesna, pag Bible ang usapan, okay sa akin. I'm a Christian, sabi ni Zael Garcia. I'm a Christian, born again, pero never pinag-uusapan about politics. Still about God lang. Pag-pray na lang nila si Mayor. You're right. I just don't want the Bible na talang parang ang pinagsasabihin ay hindi na applicable at 2,000 years because I don't believe in that. It's applicable tomorrow, next year, next century, and hundreds or thousands years more kung kinakailangan gamitin yan. Mm-hmm. Tama lang yan. Walang pabor kahit kanino. Sabi ho ni Rolando Garcia, ni Roland Garcia, bayan muna ang unahin, hindi pabor kahit sino. More power. Loretta Reconalia, I appeal to a religious leader to pray, Mayor President, uh, that before he sits in the highest position, his good health in a mind and in body, I salute Mayor words, his loyalty, when his uh, president is to us. Hindi dapat humalo ang relihiyon sa politika, pero leaders still need biblical guidance. Saludo po ako sa si Sirvan for standing the truth. Okay, si Edgar de la Paz, believe ako sa si Sirvan, Bible is Bible. Respect is the word. Mm-hmm. Anyway, ito, pag-uusapan na ho natin, ay, ay kumusta ako kayo? Nag- nag- nagkape na ho ba kayo? Hindi ako nagagalit, ha? Naninindigan lang ho ako. If I'm not pleasing to your ears, so be it. Wala naman ho dito na parang... I'll talk anything music to your ears. Hindi ako natitinag dyan sa mga music to the ears. I speak the truth. And if I don't say it, then I'm suppressing, then I'm lying. Make no mistake about it. Michael, Mike, that's your opinion, Tulfo. Michael, listen cur- carefully. And so is your opinion. Keep the Bible out 2,000 years ago. Gawa lang ng tao. Yeah, that's what, that's what all those people do not understand what the Bible is. So... Shut the F up. <laughs> RJ Panigua, like a God without a man, still a God, but a man without God is nothing. Para doon sa mga hindi naniniwala ng Diyos, shut, shut up. 
and just don't talk about the body because you don't know anything about it. To me, that's my, that's my, my, my soul. Yan eh, yan ang paninindigan ko eh. You're gonna take it away from me? Come on, let's fight. <laughs> when I say let's fight, last man standing. Take me to the warehouse. Lock it up. And give me an ambulance ready. I'm ready. Take a challenge. Just stay out and, 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 and don't talk anything na hindi nyo kaya. Kasi kung hindi nyo kaya, baka siguro tagisa ng talino, hindi ko kayo makakaya. Dahil siguro, ibang usapan na yan. Warehouse na lang magkakasundo. Get it? Anyway, eto, pag-uusapan ho natin. The first order of business, sabi ho ni Tigong, is curfew. I like that. Liquor ban, I like that. Smoking ban, I like that. Well, that's the thing. Ito ho yung mga sinasabing pang-tao. Ito ho yung dahilan kung bakit siya hinalal. Ito ho kung bakit siya nagustuhan. Ito ho dahil doon sa kanyang paniniwala. Hindi lang paniniwala ang bagay na dapat kasi siya hinalal. At tayo yung mga amo na ibinigay natin yung ating tiwala sa kanya. Kaya kinakailangan hayaan natin siyang magtrabaho para sa atin. Chief Executive Officer, CEO. Hindi ho sa kamay ni Mayor Digong ang kinabukasan ho natin. Tayo ho nasa kamay natin. Ang pagbabago hindi lang ho kay Digong, kundi ba, bagkos pati ho sa atin. Marami ho kasi nagsasabi, here comes changes coming, na parang <laughs> may nagsabi nga ho sa, in Digong, we trust. In Duterte, we trust. Come on. Well, you, you, we, trust, we trust him. We give him a chance. But, you know, trust is earned. It's progressive and it's continuous, constantly and continuously, without ending as long as you, you live in this world. But the standard could be a human standard or a godly standard. Period. Anyway, so, yan hong gusto ko mangyari na dito ho, yung curfew. Importante ho to eh. Wala ho, wala ho natin, kung sabi ho natin, kung kapag hindi daw ho, medyo mahirapan, eh kinakailangan yung pumunta ng kongreso para magkaroon ng national law. That's, I like that. If kung po, eh, yung problema ho rito, na, na, nakikinita ko na ho yung mga putok sa buho, mga trapong nag, uh, nagsisip-sipan, nagtatalo na na ngayon para mga E1. And they're coming to the Duterte. They're coming to the Gong. That's good. Kaya lang sa akin ho rito, may mga iba dyan mga establishmento, mga iba dyan yung mga nag, nag, nagtitinda ho, ang kalang negosyo ay alak, nagtitinda ho hanggang madaling araw. Sabi nga ni Digong, tama naman, sabi ni President uh, Duterte, incoming. Ano? Ano? Contest ng inuman? Ano? Pupuyatin natin mga tao. Kinakailan din lang umuli sa bahay. Tama! That's it! I support you there! Right! Para doon sa mga manginginom, uminom na kayo sa bahay ninyo. Laklaki nyo. Hanggat pumutok yung inyong pantog. Until you have all these, your bladder explode, drink to death in your home, just don't do it. Sa labas, mapupuyat yung iba kasi kailangan din ng iba na umuwi din. Nagtatrabaho sila. If you want to smoke, smoke to death. Get in the room where it's all confined and inhale, exhale your smoke. Die with cancer by yourself for yourself. Huwag niyo kami isama. <laughs> That's the first order of business. I like that. Mm-hmm. Pag-usapan ho natin yung mga susunod pa, no? Stand by lang ho kayo. Aha, sabi ho rito ni... Uh, Basahin ho muna natin. Lefel Lumog, ay parehang trabaho, trabaho, ginagawa kung ano dapat... Ah, uh, Marvin uh, Saldivia. Ang hirap ng sitwasyon ni Digong. Talaga, totoo. Nakatuon lahat sa kanya. Naghihintay ang magkakamali si Digong. Uh, doon sa mga nagaantay lang magkamali, mga si Raulo yun eh. <laughs> lahat naman tayo nagkakamali eh. Kahit ako nagkakamali. Sino ba naman ang perfecto? Magkakamali yan. Depende kung nagkamali man yan. Pwede naman baguhin eh. Ang pagkakamali, pwedeng ayusin, pwedeng tuwirin. Pero doon sa mga nagaantay lang na magkamali... At pagkatapos, ngak-ngak ng ngak-ngak, eh dapat pinagtatadyakon sa lalamunan. <laughs> um, nanunod ako sa iyo, Sir Ben. Yan ang pa-epal. Tuloy napapahiya sila. Imbes na simbahan at upagin, eh napapansin. Ay, nako, Sus Marios. Interesado ko ang pag-uusapan dito ngayon, mga bossing. Ito eh. sa, sa Bureau of Customs and Bureau of Internal Revenue. Ito hong dalawang mga bureau ho to. Nag-issue na ho nga ito. Parang galing ho dito sa Department of Finance Chief na ito si Carlos Dominguez na incoming ho to. Ano, ano hong solusyon? Kasi dito ho sa Customs and Bureau of Internal Revenues, 
Mm, revenue. Pareho ito mga revenue generating. Ito sila ho dapat dito pag-aralan ho yung revenue enhancement ho ng gobyerno natin. Kasi kung titingnan ho natin mga bossing sa Department of Finance ho ito, itong dalawa, sila ho yung mga boys, taxes. Um, alam niyo mga bossing, Dalawang klasing tao lang ho dyan sa customs. O yung mapupunta sa customs. The giver and the taker. The briber and the extortionist. Yun ho eh. Let's, let's, let's make it clear. Kaya maganda ho yung sina, sinasabi ho ni itong si Dominguez na <laughs> kung maaari, lahat ho ng transaction pinapost sa website at saka yung mga... Sinasabi ho nila yung procedures kung paano ho makipag-transaction sa customs. Step by step, dapat makikita. Sabi na rin ho, sila rin may sabi, lalo sa customs, na kung maaari, ilagay ho sa isang malaking gymnasium. <laughs> Para nakikita lahat ng transaction, iikot ka from one desk to another hanggang makatapos ka roon. Kung kinakailan, shorter distance between two points as a straight line, hindi ka na pag-ibalik-ulik ko. Di ba? Anong point dito? Para magkaalaman na ang transaction ay bukas, hindi yung nakatago sa kwarto tapos nag-uusap-usap. Niyo ba? Gusto ko itong sinasabi ho nitong si uh, uh, incoming uh, Department of Finance Chief ni uh, Carlos Dominguez ni Duterte. Gusto ko ito eh. Kasi uh, customs pag-usapan ho natin eh. Alam niyo ho ba, mga bossing, um, si, si, ano, si itong si Dominguez, maganda ho ang kanyang... Uh, Naisip eh. Kahit na ako, agree ako rito eh. Kung talagang titingnan ho natin sa customs at saka sa BIR, eh sila ho, ayoko ho mag-akusa rito. Marami ho dyan eh. In fact, pati ho mga kapatid namin sa media, na mga nasa media dyan eh. <laughs> Kasama rin ho sila. Sila yung mga takers. <laughs> Maraming mga takers. Sila yung mga penge. Ganon. Meron naman si Ganon. Meron si Ganon. Meron si Ganon. Ganyan lang naman ang mundo sa, ano, sa customs and sa BIR. The taker. Kuya Eddie. Eh magkano? Yung, yung isa naman, uh, si the giver. Depende. The giver, he becomes the giver pag medyo may halong extortion at pananakot. <laughs> Or plain and simple, extortionista at mm, itong manunuhol. Hindi ho ba? Kung hindi ka extortionista sa customs, ikaw naman, yung ngayon naglalakad ng papel mo, ikaw naman yung manunuhol para mapabilis. So yun hong ganong klaseng, uh, sabihin na ho natin, yung mga ganong klaseng uh, um, kalakaran sa... sa pagpasok mo rito, dalawang klase lang eh. Either ikaw yung manunuhol or ikaw yung nangingikil. <laughs> Ang storya ng nang nung na, nanunuhol at nangingikil. <laughs> Ganun sa customs. Um, so gusto ko ho yung sinasabi ho dito kasi ang sa atin ho eh, real time na, dapat nakikita ho natin kaya inward foreign manifest. Hindi ho sinusunod ito dapat nakikita ho to ng mga NGOs na nagbabantay sa mga kargamentong parating. Sa country of origin, the point of origin, the country of origin, na parating, parating ho sa atin, dito pa lang, doon sa bansang pinanggalingan, alam na agad natin kung ilan ang kargamento, ang volume niyan, at saka magkano babayaran ng buwis. Pagdating dito niyan, ipaprocess mo na lang, hindi mo na dapat kumuha ng mga broker-broker dyan. Eh. Ang broker, eh, ilalakad na lang yan, na ang broker hindi na pwedeng manuhol. At yung nasa customs, hindi na pwedeng mangikil. So, hindi na usong lagayan. Ang lagay kasi, naglalagay ka kasi ikaw, kahit hindi na hinihingi yung kalakaran, bigay ka na. Yan ang kalakaran. Yun naman doon sa mangingikil, hindi, 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 hindi kikilos ang papel mo kung wala kang butaw, kung wala kang kotong. Tong, 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 pakitong, kitong. Mm -mm 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 -mm. Yan ho ang buhay ng customs at saka sa BIR. Sana babago ho yan pag-upuho ni Digong. At sa akin ho kasi, naging seryoso ho rito si... Akin ho, seryoso ang sinasabi ni Carlos Dominguez. Kung pwede lang ilagay ang customs and BIR sa isang malaking gymnasium, ang bawat mesa nakikita, tapos may mga camera 
sa bawat table. Pag sinabi, oh, number one, Ben Tulfo, okay? Pasok na yun. Okay, boom, boom. Currently transacting table number one. Table number one. Nakikita ngayon yung computer. Nakikita, oh, magkano babayaran? Okay, okay, okay. 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 Sige. So, go to table number two. Table number two. Real time, nakikita. Go to table number two. Pagdating mo sa table number four, pag medyo pinatagal, hindi kumikilos yung screen. Ibig sabihin, kaya dapat sa customs, kaya kayo, kayo ka nandiyan sa customs, wala kayo mga table. Walang, may, may table pero walang mga drawer. Wala rin kayo mga bulsa. Yung inyong mga suot, tuloy-tuloy, walang mga bulsa. Bawal ang bulsa. Kasi pag may bulsa, may lalagyan. Bawal yung table. Bawal lahat. As in empty, empty, it is just a table and a chair and then nakikita lahat ang transaction mo. Di ba? Doon ka magbayad. Anong dahilan kung bakit natatagalan? Eh, requirements. Hindi na pwede mag-usap. Kasi bago dumating man yan, alam na agad sa Inward Foreign Manifest na parating, ito yung produkto mo, itong babayaran mo. Ganun ho, sa customs dapat. Para mapabilis. Ang problema ho kasi, ha? Ah, ang problema ho kasi sa customs, at sa BIR, hanggang hindi ho pinasa talaga itong kamabilis, ano, yung Freedom of Information Bill. Sabi ho ni Dominguez, Carlos Dominguez, ito yung pinakasaysay ng Freedom of Information. Informasyon na dapat makita ng mga tao kung sino yung kurakot, kung saan ang nagkakaproblema, ano yung problema dyan sa sinasabing Uh, sabihin natin, bawat table kung transaction ang pag-uusapan sa customs. I-discourage ho natin talaga yung sinasabing uh, dalawang kalakaran yan, yung mangungotong, este, mangingikil, at taga sa gasuhol. Kung maaari lang ho, ang mga media dyan sa customs, magsilayas na kayo, mga putok sa buho kayo eh. Ano bang, sales, ano bang selby nyo dyan? Pagtating yung biyernes, nagda, puro kayo lagay hindi, kaya lumalakas naman ang loob nitong mga potok sa buhong mga sangkaterbang mga tiwali sa customs kasi may marami mga potok sa buhong mga major rin. May mga butaw eh. May mga alaga sila ng mga broker. May mga parting sila eh. So may, it, ito ho, hanggat hindi ho tinanggal yung mga media dyan, ang mga media dyan mag-cover lang kayo. Hindi dapat kinakatambay dyan. Tandang, sa customs, ang dami ho mga dyaryo dyan. Ang dami yung mga media dyan. Sila natin ang pinakamaraming media dyan. Hindi ko maintindihan kung bakit marami. Iilan lang ko cover mo. Lahat na lang nagbabalita. Alam mo bakit? Eh, ultimo yung kolektor. May sarili silang dyaryo eh. Banatan na agad tayo. Pag, eh, kung gusto mo ko sirain, sisirain ka sa dyaryo ko eh. Dapat dyan sa customs, wala ang accreditation dyan sa mga major dailies lang. Tsaka yung mga media, labas sana dyan. Ang mga media, kumuha lang kayo story. Yung inyong mga lugar, dapat wala sa adwana. <laughs> Saan sa may luneta kayo? <laughs> Total, nakikita nyo naman transaction doon, no? Gusto nyo interviewin, hindi dapat sa loob ng adwana. Diyan mga lugar na kung saan, press office na lang. Ang press office sa may luneta. Tingnan natin kung may magkaka-interest pang mag-cover dyan. Ultimo janitor sa Smar Yosef. Gan ganun ho talaga. Kaya sabi ko, pag hindi ho naayos yan, mga kapatid namin sa industriya, sana makinig, huwag ka magagalit sa akin. Alam ko maraming bibero sa akin ngayon. Ah, wala akong pakialam. Ang punto ko rito, kasi hanggat nandiyan ho ang media, may butaw ho lagi. May butaw ho lagi mga taga-customs. May butaw ho lagi. May mga parating lagi. Ultimo nga yung mga, mga collector dyan. Ultimo nga mga customs, mga kung sino-sino sa customs. May sarili sila mga dyaryo nila eh. Bakit? Siyempre, gusto rin nilang kasama sa biyaya. Siyempre, may influencer sila. Siyempre, may parating sila. Kaya ganun ho eh. Hindi ho ba? Ngayon, kung sa gym nations na sabihin, marami mga dadaanan, the real-time and transaction, real-time nakikita, tapos nakikita, nababasa kung ano yung transaction, kung saan na, tapos nakikita rin sa website kung saan yung transaction. Pag wala doon, kaduda-duda, pwede mo agad ilapit. Bakit? O, hindi ho ba? Ganun ho dapat. Pero ako ho, sasabihin ko na, hindi niyo magugustuhan hanggat, hanggat na may mga media ho rin na nagkakover na wala namang saysayang iba dyan. Wala ka naman nababasa ang balita nila. Wala naman masyadong balita sa customs, pero nandyan lagi sila. Bakit? Tanong bakit kayo? Da bakit ang dami nyo dyan? Mm -hmm. Kayo lang nakakaalam. Sa BOC, sabi ng Lutero, para malabas ng, sa premises ng BOC, sa media, para naman maitago sa publiko. Naku, sa Mario. Kaya ang sinasabi ka, alisin ang media dyan. Hindi na. 
Mag-cover na lang kayo sa may luneta. Nandoon yung press office. Ganun na lang. Parang ganun sa, sa internet na lang interview face to face. Mm -hmm. Huwag na pumunta rin sa harap-harapan kasi pag ganyan eh, ibang usapan. Sir Vanda, I got surprised. Mahusay makipaglaro sa may Duterte sa kalaban. At sa kalaban na gusto makipagkaibigan, ngayon ay nagkaalaman na Sir Ben. At sana si Sir Ben, update nyo kami lagi sa kaganapan about the plan ni Mayor. Ka kami ho, hindi kami pwede makipag-update sa inyo kasi kami ho, nakikita lang ho namin mga situations based on sa major rin kasi. Uh, what we're simply doing is this, yung, yun ho mga kaguluhan beyond the news na medyo nagkaka, nagkaka lintik lintik You know, you just simply have to analyze the situation, follow the events. Kung minsan, that's what we specialize. Isa dapat unahin ang problema sa customs, dekada 80 pang problema. Tama ka. Mm -hmm. Anyway, mga bossing, yun lang kung gusto ko. Maging maging seryoso ko tayo sa Revenue Generating Bureau Zoo natin sa ilalim ng uh, Department of uh, Finance. Kaya sabi ko, ito ay importante na limpi ho dapat yung kaganapan nyo sa BIR sa at saka sa Bureau of Customs. Kasi ito ho talaga, ito yung Revenue Generating Bureau Zoo natin, yung mga buwis. Ang problema lang ho ko minsan, eh, sabi nga natin, yung sistema, eh lahat na ho ata, alam nyo kasi pag gumawa ka lang sa sistema, bubutasan. Bubutasan. Para magano ho, transparent ho tara, real time, nakikita ho, bawal hong bulsa, bawal yung, bawal, bawal drawer, mesa lang na, parang dire-diretso, wala, wala ka nakikita, tapos naka, lahat ng camera nakaikot, tapos may nagbabantay. Tapos para makita lahat ng transaction, walang pera, walang abutan. Tapos dahil kanyang transaction, bakit siya, bakit nahihirapan, nakikita ang dahilan. Para nakita rin lahat ng taong bayan. Para hindi na pwede magtago sila sa mga sulok-sulok, sa mga coffee shops, sa mga lobby ng hotel, tapos mag-uusap. Halimbawa, yung mga broker ko kasi, alam na, alam, nakikita na agad real time sa pamamagitan ho ng um, inward foreign manifest, mga parating pa lang, nakikita na agad kung magkano babayaran mo, huwag mo nang doktorin. Walang sino man pwede magpuslit. Kasi pag nagpuslit, kaya sabi ko, normal, nagpapapuslit dyan, mga media eh. Pasensya na huwag kayo, magalit huwag sa akin eh. Totoo ito ang aking mga sinasabi. Sir Wena, asilo. Tama ko, sir. Alam na rin ang dapat ng laman ng cargo, lalo na ang basura ito, eh, huwag tanggapin. Oh, kapareho ng mga basura sa Canada. Ba't tinanggap yan? <laughs> Are we dumping ground down in Canada? Oh, si Mario Josep. I don't know, eh, yun lang ho aking... Um, Sabihin mo sa first order of business, the smoking ban, the liquor ban, the curfew. Yeah, way to go! Una yan, para ma-feel agad ng tao. Di ba? Kaya nang first instruction ni Digong eh. E kung kaya kailangan nang ilabas natin na meron tayong tawag dito na uh, national law, ilabas yan sa national law. Sige, good! Mm -hmm. And getting rid of corruption sa BIR, sa incoming chief uh, Carlos Dominguez. Yung sinabi ko kanina, real time, dapat nakikita. Tapat dapat lahat ko na transaction mo, nakikita, naka-process, naka nakikita kung anong problema mo. Kung meron kang problema, dapat meron kang malapitan, meron kang pagsumbungan para booking agad yung mga swapang at mga, mga manunuhul at mangingikil. <laughs> Yun. Mm -hmm. Well, alam niyo, bossing, eh? ka, ka last week ata, parang napabalita ho, ngayon yung sinasabi ho, na yung mga, mga supporters, mga, mga pondong ginamit niya sa election, sinauli na ho ni Digong daw na, yung, Digong, itong yung mga unused funds. Way to go! Ibig sabihin, alam niyo kasi, pag ikay sinuportahan ng isang financial na malaki, kung bilyones man yun, milyones man yun, hindi mo inubos kalahating milyon lang, nasin kalahating milyon, sabi ho kasi ng isang bilyonaryo na financial na ako inuudyok man tumakong pagka-senador, Ben, kung ano man yung pera makakaalap mo, sa iyan, sabi ko, ba, ba't ganun? Hindi na lang ilagay sa, ano, sa parang uh, sa bangko, tapos parang may, 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 may escrow, nire-release lang pa, para ma-account lahat. Para makita kung ano yung sobra, eh, sa uli. <laughs> Ngayon, magsasauli ka. Yung iba nga, tumakbo para matalo, hindi para manalo. Ang gusto ay pondo lang. O ito si Digong, nagsauli na. Nasaan yung iba dyan? Marami kayo mga presidential. Nagsauli ba kayo ng mga pondo ninyo? Hindi ba? Kasi kung hindi ka nagsauli, shame on you. Alam naman namin, may sobra dyan eh. Sauli nyo na yan. Kasi pag hindi nyo sinauli, sarap talaga tumakbo. Hindi kami tumakbo para manalo. Tumakbo kami para matalo dahil kailangan naman ay pondo. Sus, you know, oh. Mm -hmm. um, well, anyway, so, ganun lang ako, ano? 
Ah, uh, sabi ho ni uh, Cortez, dapat kung yung naging biyahe ng eroplano at mga barko worldwide updated sa internet, ilalagay mo lang ang pangalan ng barko, malalaman mo ng posisyon niya at destinasyon. Tama. Ganon din ang sinasabi sa inward foreign, of, inward foreign manifest na makikita mo na tinatago ho nila yun, ayaw nila eh. Kasi pag, 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 pag nilantad nila, wala na silang buta, wala na silang pera. Yun lang ho doon eh. See, okay? Mm-hmm. Well, anyway, um, eto ho mga bossing eh. Um, so, at saka isang tatalakay lang ho natin. Sabi ho na Duterte, hindi ako makikialam dyan sa Senate Presidency. Uh, marami nag-aspire dyan, Cayetano, Pimentel, uh, Soto, na talagang mukha ng Senate Presidency. O nga naman, tama nga naman si Digong, ba't siya makikialam dyan, influence broke, parang, parang nagbe-broker siya, executive siya eh. Legislative yan eh. So, kung kayo hindi magkasundo, mag-ayos-ayos na lang kayo, mag-uusap na nga kayo, sabi ni Digong, short without saying, get me out of that. That's not my area of jurisdiction. Eg- ehekutibo ako eh. Eh mabuti sana kung kapareho ng mama aalis sa Malacanang. Kaya nga ginamit yung Senado sa dap, 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 bi dap, 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 bi dap, 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 bi dap, 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 bi dap. Interesado sila sa Senado. Tapos baba mo dun sa Kongreso. Hindi ho ba? Alam niyo kasi sabi ho ni Alvarez, gusto ko rin ho ayun. Paano ngayon? Paano kayo magkakaroon ng bosses dyan sa Kongreso na siyempre wala ng pork barrel? Eh paano ka magkakaroon the power of the purse? Sinabi ni Alvarez, pantalyon, incoming, na likely to be na magiging uh, uh, Speaker of the House. Eh hinalal sila ng taong bayan para maalaman ka ano. Di, di, eh bakit? Kung meron man silang hinahanap na sinasabing mga pork barrel na yan, kaya nagtatalo na yung mga putok sa buho na yan sa partido namin kasi parang gusto nila makakulimbat na naman ng pera, isipin muna nila kung anong pangangailangan ng probinsya nila. Total, may mga infrastructure project naman dyan. Huwag sila humingi ng mga pork barrel. Unang-una, hindi trabaho ng mga kongresista, hindi trabaho ng mga kongresista, hindi trabaho ng mga kongresista ang maghawak ng pondo sa kanilang distrito. Trabaho nila gumawa ng mga batas. At ipinapasa yan sa sinasabing mga nandoon sa lokal na pamahalaan. Kasi pag may pork barrel, yun yung dahilan kung bakit maraming kongresista eh. E ngayon, sabi ni tanong kay Pantalyon Alvarez, paano yan? Paano? Hinalaw sila ang taong bayan. Uh, huwag silang humingi ng pork barrel. Kung gusto man, eh, bahala sila mga awat doon sa kanilang mga, <laughs> mga infrastructure na malalaman, magkakaalaman yan. <laughs> Ay, mga bossing, hindi pa rin sapit. Ta- ta- tapos itong ano, kay BBM, kay Bongbong Marcos, tsaka kay Lenny Robredo. Nananawagan lang ho itong si Marcos na kumaari daw, eh, lahat ho ng mga IT na nakakaintindi, magparehistro tapos nandoon para tumingin. Uh, tama ho siguro itong sitwasyon na kung saan medyo matatagalan ng konti. Para naman eh, ay, ay, hindi ako naniniwala sa sinasabing one size fits all. Parang ganun ho sinasabi nitong si Attorney Makalintal. Eh kung okay sa Kongreso, na, 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 siya, kung sa Senado, sa mga nanalog, Presidente, bakit may kiaw-kiaw dyan? Bakit dyan sa Vice President na yan, Presidency na yan, nagkaroon ng problema? Oh, wow, 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 wow. Masyadong, masyadong one size fits all yan. Attorney, ang ibig kong sabihin, nagkaroon ng breach of protocol. Aminado na ang Comelec dyan. No matter how you try to downplay na napakalit ng bagay yan, minor, minor lang yan. What is minor may cons- be considered as major because there's a breach of protocol. And how do you solve that? Di ba? Kahit na sabihin ng Comelec, kayo wala, minor yan. Ang dapat na mag- nag-iimbestiga yan, hindi mga Comelec ang nag-iimbestiga yan. Sabi ni Brillante, siya nag-iimbestiga yan, hindi Comelec. Kasi silang mag- naglumabag yan, silang nabukulan, silang nalagyan ng ipot sa bumbunan, silang pinendeho ng Smartmatic. Ang dapat mag-iimbestiga yan, Senado at Kongreso, right you are, Brillantes. And at the same time, para sabihin, hindi naman, ka, bakit, bakit nagre-reklamo yung bongbong Marcos na yan? Sabi ni Makalintal, Attorney, may breach of protocol. Ibig, ibig sabihin, kung walang problema sa Senado, walang problema sa Presidente, ibig ba sabihin, one size fits all? Eh, iba nagkalabanan eh. Pa, paano mo explain yung one overnight na one million all of a sudden na, eh, pag hindi ma-explain ng Comelec yan, overnight, one million na baon na natanggal agad, pag hindi na-explain ng Comelec yan, the more they'll be obligated, kasi may breach of protocol. Ngayon, your integrity can only be earned or trust 
unless you satisfy people's curiosity. In search for truth, present everything. It might sound ridiculous or funny, but that's the way it is. In search for truth, the due diligence must not be. Hey, wala naman problema sa senado. Wala naman problema sa presidente. Bakit sa senado? Sa vice president? Yung naman problema. Nandun kasi yung labanan ni. Mahigpit hindi ba? Get it? So all you guys, shut your mouth. Just let the uh, Congress and Senate do it. And all the people out there, whether kay Leno Robredo, si Makalintal, et al, stop, stop talking. Ganun din sa mga tao ni Bongbong Marcos. If it's necessary na umabot yan ng hanggang Desyembre, de taste-taste tayo para in search for truth, para sa susunod, di na mabahira ng kung ano-ano. Get it? See you tomorrow. Adios.